কারণ আমি জানি না সেটা আমাদের কারণ দুটো কথা বলতে পারি একটা হচ্ছে যে একটা সময় ওই ধরুন বাষট্টি সাল থেকে বাহাত্তর তিয়াত্তর অবধি সম্ভবের সঙ্গে খুবই একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল উনি খুবই আমাকে স্নেহ করতেন এবং আগের দিনে আমি যেটা বলেছি যে আমার পুরনো বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে জ্ঞান ধারণা সেটা অনেকটা সম্ভবই তৈরি করে দিয়েছেন দিনের পর দিন ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি উনি বলেছেন ওর দেখা পুরনো বাংলা থিয়েটারের কথা এই সম্পর্কটা ছিল বহুরূপীতে নিয়মিত লিখেছি বহুরূপীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল তারপরে যেটা ঘটে যে ওর শেষ নাট্য প্রযোজনা কিন্তু সত্তর একাত্তর সালে শেষ ওর পরিচালিত শেষ নতুন নাটক বলতে চৌপাদল চলছে তার ঠিক আগে করেছেন পাগলা কোড়া এগুলো কেটে যায় তারপরে একটা সময়ে পরের দিকের কাজগুলো যেরকম বরবর বাঁশি পাগলা ঘোড়া এই দুটো বিশেষ করে আমার ভালো লাগেনি বাকি ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কিছু সংশয় ছিল প্রযোজনাগতভাবে অভিনয়গতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল কিন্তু সবটা মিলে আমার কিছু সমস্যা ছিল সংশয় ছিল এগুলো আমি লিখতে থাকি তারপরে একটা সময় আসে যখন উনি চাঁদবণিকের পালা এই নাটকটা উনি অনেক দিন ধরে বহুরূপী পত্রিকায় লিখছিলেন কিন্তু বেনামে লিখছিলেন শ্রীবটুক নামে চিহ্নিত করা হচ্ছিল লেখককে আমরা সত্যি জানতাম না যে ওটা উনি লিখছেন তারপরে বহুরূপী পত্রিকায় ওটা শেষ হয় না একটা পর্যন্ত এসে আর শেষ করেন না বই হয়ে বের হয়ে পড়ে ওটা এইটা দেশ পত্রিকা আমাকে সমালোচনা করতে পাঠায় আমি সমালোচনায় একটু বিরূপ সমালোচনা করেছিলাম আমার ভালো লাগেনি নাটকটা আমার অনেক প্রশ্ন ছিল নাটকটা সম্পর্কে সেটাতে বোধ হয় উনি একটু বিব্রত হন আর বাকি ইতিহাস নিয়ে আমি লিখেছিলাম পরিচয় পত্রিকায় পাগলা ঘোড়া নিয়ে আমি লিখিনি ওর সঙ্গে সামনে সামনে কথা হয়েছে আমার দ্বিধা সংশয়ের কথাই বলেছি কিন্তু ওর সম্ভবত মনে হতে থাকে যে আমি ওর পাশ থেকে সরে গেছি ওর পক্ষে নই এইটা মনে হতে থাকে সম্ভবত এইটা কারণ আমি জানি না কারণ আমার সঙ্গে তখন যোগাযোগটা থেতিয়ে গেছে আর যখন এই নিষেধাজ্ঞাটা জারি হয় তখন আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় আনন্দবাজার পত্রিকার খবরটা পেয়ে ওর একটা প্রস্তাব করেন আমার কাছে অভিক সরকার নিজে আমাকে ফোন করেন যে ওদের যে টিকিট পাঠানো হয়েছে সেই টিকিটে আমি যদি ওদের সমালোচক হয়ে আমি যদি দেখতে যাই আর ওরা যা খবর পেয়েছিলেন তাতে যে প্রস্তুতি ছিল সংগঠনে যে ওরা আমাকে বাধা দেবে ঢুকতে ওখানে আনন্দবাজার থেকে ওরা আলোকচিত্রী রাখবেন সাংবাদিক রাখবেন সেটা করে খবর করবেন এইটে অভিকবাবু আমার কাছে একটা প্রস্তাব করেন ফোনে আমি বলি যে আমি এটা কোনোভাবে যুক্ত হব না ওরা যদি নিষেধ করে থাকেন ওদের সিদ্ধান্ত আমি নিষেধটা মেনে নিচ্ছি আমি যাব না আর এত মানুষ তারা সত্যি সম্ভব অনেক দিন অভিনয় করছেন না এবং কার্যত ওটা ওর শেষ অভিনয় ধরে নিচ্ছে সবাই তার ফলে প্রচুর টিকিট রাত জেগে কিউতে দাঁড়িয়ে মানুষের টিকিট কেটেছে অনুষ্ঠানে কোনো রকম বিঘ্ন ব্যাঘাত হবে তারা কোনোভাবে বঞ্চিত হবেন বা তারা বিপ অসুবিধে পড়বেন এটা আমি একেবারেই মানতে পারি না তাই আমি যাব না তখন ওরা খুব জেদ করেন যে আপনি অন্তত একটা চিঠি লিখে 
আনন্দ বাজারে আপনি জানেন নয়তো আমরা এই খবরটা দিতেই পারছি না কিন্তু এটা একটা খবর তখন আমি একটু দোনা মনে করে একটা চিঠি লিখি তাতে কাউকে কোনো অনুযোগ ছিল না শম্ভুবাবুকেও আমি কোনো অনুযোগ করিনি কারণ সিদ্ধান্তটা কলকাতা নাট্যকেন্দ্র তারা নিচ্ছেন শম্ভুবাবুর আপত্তি আছে এটা আমি শুনছি কারণটা আমি অনুমান করছি আমি তো জানি না তো আমি একটা চিঠি দিই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের কয়েকজন তারা একটা চিঠি দিয়ে উত্তর দেন আর যেটা আপনাকে বলছিলাম যে সংসদ নাট্য অভিধান যদি দেখেন এই চিঠি টিঠিগুলো সবই অতি ছাপা আছে তাতে ওরা বলেন যে আমাকে ওরা ওদের থিয়েটারের বন্ধু বলে মনে করেন না কারণ এই ওদের থিয়েটারের আমি সমালোচনা করেছি কঠোর সমালোচনা করেছি আর ওরা চান যে কেবল ওদের বন্ধুরাই এই নাটকটা দেখেন সেই কারণে ওরা আমাকে দেখতে দিচ্ছেন না এটার প্রতিবাদ করে পবিত্র সরকার একটা চিঠি লেখেন আনন্দবাজারে আর তাপস সেন ছিলেন কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের সভাপতি সাংগঠনিক এতে উনি পদত্যাগ করে আনন্দবাজারে একটা চিঠি লেখেন এইটা প্রতিবাদে পদত্যাগ করে এইটা ঘটে ওই সময়টা খুবই একটা বিরাট কীর্তি সময় বাংলা থিয়েটারে কারণ একদিকে আমি বলবো প্রথম প্রথমত তিনজন চম্পুবাবু উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ তিনজন তিনটে খুব জোরালো নতুন থিয়েটারের একটা বার্তা এবং সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং ওদের কাজ একেবারে প্রথম থেকে আমি দেখছি শম্ভুবাবু একেবারে শুরুর কাজ আমি দেখিনি মানে পথিকুলু কাঁকড়া ছেঁড়াতার দাদিও শুরু ছেঁড়াতার উনি আবার পরে যখন নতুন করে করেন তখন দেখেছি আর একেবারে প্রথম প্রযোজনা যেটা ছেঁড়াতারের সেটাও আমি দেখেছি আমার জীবনে প্রথম দেখা নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম তাতে তখন দেবব্রত বিশ্বাস অভিনয় করতেন বহুরূপীতে শম্ভুবুর সঙ্গে ছেঁড়াতারের প্রথম দৃশ্যটাই ছিল শম্ভুবাবু এবং দেবব্রত বিশ্বাস দুজনকে নিয়ে সেটা দেখেছি বাহান্ন সালে তারপরে চুয়ান্ন থেকে নিয়মিতই সব নাটক আর আমাদের বাড়িতে নাটক দেখার অভ্যাস ছিল চর্চা ছিল আর শম্ভুবু সম্পর্কে আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল পুরো পরিবারেরই তার ফলে বহুরূপীর প্রায় সব নাটকই চুয়ান্ন সাল থেকে শুরু করে রক্তকরবী থেকে শুরু করে আমরা প্রায় প্রত্যেকটাই প্রথম অভিনয়ের দিন থেকেই দেখতাম এবং অনেকগুলো নাটকই সেই সময় এবং পরেও একাধিক বা দেখেছি মনে আছে আর উৎপল দত্তের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগটা পারিবারিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেছিল কারণ উনিশশো সালে উৎপলবাবু প্রথম ইংরেজি থিয়েটার ছেড়ে তার আগে লেতুল থিয়েটার গ্রুপ উনি যখন তৈরি করেছেন উনপঞ্চাশ সালে তখন কিন্তু লেতুল থিয়েটার গ্রুপ শুধু ইংরেজিতে নাটক করে তিপ্পান্ন সালে এসে ও প্রথম মনে হতে থাকে যে ইংরেজি থিয়েটার করে কোনো লাভ নেই কারণ খুবই কম সংখ্যক দর্শক কলকাতায় তাদের জন্য এত কাজ করার কোনো মানে হয় না এটা বলেছেন খুব স্পষ্ট করে উনি বৃহত্তর দর্শক শ্রোতার কাছে যেতে চান বলে বাংলা বেছে নেন এবং প্রথম যে দুটো প্রযোজনা লেতুল থিয়েটার গ্রুপ বাংলায় করে সে দুটো এবসেনের গোস্ট এবং এবসেনের ডলস হাউস দুটোই উৎপলদার নিজের অনুবাদে ডলস হাউসে অবশ্য পরে শিউলি মজুমদারের অনুবাদের আরেকটা ভাষ্যে সেটাতেও করেন আর দুটোতে গোস্ট এবং ডলস হাউসে আমার বৌদি অভিনয় করেছিলেন দুটো খুব প্রধান প্রায় প্রধান চরিত্র তখন থেকে উৎপলদার আমাদের বাড়িতেও আসা যাওয়া আমরা বাড়িতে দেখছি ওকে পরিচয় আছে ইত্যাদি তার ফলে ওরও কাজ শুরু থেকেই দেখছি অজিতেশের সঙ্গেও আমি তখন পার্টিতে আমি পার্টির নস্ত দায়িত্ব হিসেবে আমি পার্টি দিলি পত্রিকা দৈনিক পত্রিকা তখন স্বাধীনতা স্বাধীনতায় কাজ করতাম সম্পাদকীয় বিভাগে 
ওইটা আমার পার্টির কাজের দায়িত্ব ছিল আর অনেকগুলো ছোট ছোট দায়িত্ব পালন করতাম স্বাধীনতায় তার মধ্যে একটা ছিল স্বাধীনতার একটা ছোট দেব পাতা ছিল কিশোর সভা বলে কিশোর সভার কিছু সাক্ষা সংগঠন তৈরি করা হচ্ছিল ওই সময় কলকাতার বাইরে মূলত মফরসাদে সেখানে যখনই ওই একটা শাখা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বা উদ্বোধন হয় তখন স্বাধীনতা দপ্তর থেকে আমরা যেতাম আমি এবং তখন কিছু সভা সম্পাদনা করেন অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গণনাট্য সংঘের খুব নামী গীতিকার এবং গায়ক ছিলেন অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তো উনি প্রধান দায়িত্বে ছিলেন কিশোর সভা পাতা এবং সংগঠন আমিও সহকারী ছিলাম তাই সেই সূত্রে পাতি পুকুরে একটা শাখা খোলে দমদমে সেটায় আমরা দুজনে যাই সেইখানে সভাপতিত্ব করছিলেন অজিত ওখানকার স্কুলের মাস্টারমশাই এবং তারপরে রাত মানে হয়ে যাবার পরে অনুষ্ঠান ওর বাড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প হয় হয় সেইটা আমার সঙ্গে অজিতের সে বন্ধুত্বের সূত্রপাত নান্দিকা শুরু হয়েছে একটু পরে ষাট সালে আমি বলছি উনষাট সালের কথা এরকম নান্দিকারের তখনও গণনাট্য সঙ্গে নান্দিকার শাখা না দমদম শাখা প্রথমে দমদম শাখা ছিল তারপর নান্দিকার শাখা নাম হয় ও প্রথম প্রযোজনা সাঁওতাল বিদ্রোহ সেটাও আমি দেখেছি সেটা দেখেছি ইডেন গার্ডেনে যুব উৎসবের অংশ হিসেবে তাই তখন থেকে এদের তিনজনের কাজ দেখতে থাকি এবং তিনজনের স্বাতন্ত্র সেটাকে উপলব্ধি করি সব খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে শম্ভুবাবু একদিক থেকে কিন্তু যেটা উনি পরে প্রথম দিকে বলতেন না পরে খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে বাংলা পেশাদার থিয়েটারে শিশির কুমার ভাদুরির যেটা ধারা পুরনো ধারা থেকে ভেঙে একটা নতুন ধারা আনেন সেইটিকে শম্ভুবাবু তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত করে শম্ভুবাবু মানতেন যে বাংলা থিয়েটারের প্রথম প্রয়োগকর্তা এই শব্দটা রবীন্দ্রনাথের এটা শিশুবাবু এটা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেন কিন্তু সম্ভব এটাকে ব্যবহার করেছেন বারবারই বলেছেন তাই একটা আদর্শ উনি ধরে নেন উৎপল দত্ত অনুপ্রেরণা বিদেশি থিয়েটার থেকে আসে পুরোপুরি বিশেষ করে ইউরোপীয় থিয়েটারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময় যে বামপন্থী ধারা আসে বিদেশ থিয়েটারে ইউরোপীয় থিয়েটারে বিশেষ করে বেটো ব্র্যাক্সটার ধারা সেটা উৎপল দত্তকে অনুপ্রাণিত করে অচিতেশের মনে হয়েছিল যে বাংলা থিয়েটারের বাংলা নাটকের যে ধারা সেটা একটা আধুনিক বাংলা থিয়েটারকে ধারণ করতে পারে না এটার মনে হয়েছিল তখন উনি স্থির করে যে থিয়েটারটা একান্তভাবে বিদেশ থেকে আমাদের পাওয়া আধুনিক থিয়েটার তাই আধুনিক ইউরোপীয় থিয়েটারের বিভিন্ন যেগুলো ধারা আছে সেইগুলোর প্রধান ধারাগুলোকে অন্তত উনি প্রত্যেকটাকে নিজে ওর কাজের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে চর্চা করে সেটাকে বুঝে সেটাকে আয়ত্ত করবেন সেই জন্যে পেরান্দেলো চেখফ ব্রেক্সড ওয়েস্ক পিন্ট এমনকি পরে টলস্টয় এদের নাটক উনি করতে থাকেন পরপর এই নাটক করার মধ্যে কিন্তু ওর ওই চিন্তাটা ছিল যে এই বিভিন্ন ধারাগুলো এবং তার শৈলী তার রীতি সেটাকে উনি আয়ত্ত করবেন শুধু পড়ে নয় বা ধার করে নয় নিজে সেই ধারায় থিয়েটার করবেন করে ওটাকে অন্তস্থ করবেন তারপরে উনি একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র মৌলিক একটা ধারা আধুনিক থিয়েটারের মাত্রায় সেটাকে তৈরি করবেন এইটি ওর ইচ্ছে ছিল সেই ইচ্ছে সম্পূর্ণ হয়নি নানা কারণে কিন্তু ওই বিভিন্ন ধারাগুলো উনি করেছিলেন আর সেই কাজ যেটা করছিলেন উনি শেক্সপিয়ারের ক্যাম্পেস নাটক অনুবাদ করছিলেন আমাকে খানিকটা পড়ে শুনিয়েছিলেন সেই কাজ যখন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় মৃত্যুর তিন মাস আগে আর বলেছিলেন শেক্সপিয়ার না ছুলে 
বিশ্ব থিয়েটার কে জানা শেষ হয় না তো ওইটা করে তারপরে নিজের জায়গায় আসবো সেটা সুযোগ